Мы продолжаем изучать служебные части речи. Сегодня мы с вами рассмотрим союзы. Узнаем, какие бывают союзы, какую функцию они выполняют в предложении. Рассмотрим первое предложение. Умный знает и спросит, а глупый не знает и не спросит. Запомните эту пословицу. Союз здесь у нас и. И. Вот мы его подчеркиваем. Он соединяет слова знает и спросит. То есть он соединяет два сказуемых. Значит, союз соединяет два слова. Рассмотрим следующее предложение. А глупый не знает и не спросит. Здесь у нас не знает и не спросит. Тоже сказуемое. И они соединены союзом «и». Здесь тоже у нас союз «и». Значит, союз «и» и соединяет слова. А у нас помимо союза «и» есть еще союз «а». Вот мы его подчеркиваем. Что же он делает? Рассмотрим. Умный знает и спросит – это первое предложение. Второе – глупый не знает и не спросит. То есть союз А, давайте мы его в круглюшочек возьмем, он соединяет два простых предложения. И в итоге у нас получилось сложно сочиненное предложение. Значит, что мы узнаем? Что союз И соединяет слова, а другой союз соединяет предложение. Дальше. Салтана пошла на работу, а Чултон пошла на занятие. Здесь у нас союз А. Он соединяет два предложения. Первое – Салтана пошла на работу, а второе – Чултон пошла на занятие. Соединено противительным союзом А. Сейчас мы с вами рассмотрим, какие бывают союзы. Союзы делятся на два больших типа. Первый тип – это сочинительные союзы. В свою очередь они делятся на соединительные союзы. Это какие же союзы? Соединительные союзы – это союзы, запомните хорошо, и, да, само слово соединительно, значит, соединяет или слова, или предложение, не, не, тоже, и также. Дальше. Противительные союзы. Они показывают, что отношения противоположны друг другу. Какие это союзы? Союз А, союз Но, союз Однако, союз Зато. То есть в предложении они выполняют противоположные значения. Дальше. Разделительные союзы. Это или или, либо, либо, то, то и не то, не то. Итак, мы с вами рассмотрели разряды союзов. Давайте поработаем по картине. Смотрим на первую картину. Что мы видим? Мы видим, как семья купается, отдыхает на свежем воздухе. Давайте на первый разряд, на Соединительный союз попробуем составить предложение. Конечно, человеку нужны чистый воздух. И вода, то есть то, что мы видим на картине. Человеку нужны, здесь у нас перенос, нужны чистый воздух и вода. Где у нас союз? У нас союз и, и, давайте мы его выделим. Что он соединяет? Он соединяет слова воздух и вода. 
И в итоге у нас получилось предложение на первый тип, то есть на соединительный союз. Значит, союз И у нас соединительный. Еще раз я вам подчеркиваю. Давайте рассмотрим следующую картину и попробуем составить на противительное значение. Так, что мы видим? Мы видим, женщина работает. На, на какой плантации? На кукурузной плантации. Значит, эта женщина очень трудолюбивая. А давайте вспомним пословицы о труде именно с противоположным значением. Конечно, и у нас в итоге получается предложение. Труд кормит. А олень портит. Итак, мы рассмотрели, что противоположный союз у нас здесь А. Труд кормит, олень портит. Поэтому, ребятам, нам нужно хорошо трудиться. Так, давайте рассмотрим следующую картину. Мы попробуем составить ее. На разделительный союз. Мы узнали, что какие-то союзы. Или-или, либо-либо. То-то, не то, не то. Видите, у нас, значит, костер то разгорается, то тухнет. Значит, мы можем какое предложение написать? Всю ночь огонь. Разгорается, разгорается, всю ночь огонь разгорается, то разгорается, то гаснет. Какой союз мы рассмотрели? Союз то. Союз то. Всю ночь огонь то разгорается, то гаснет. Значит, видите, разделительный союз показывает отношение разделения. То он разгорается, то гаснет. Итак, мы с вами рассмотрели, что союзы бывают сочинительными, а сочинительные союзы, в свою очередь, делятся. На соединительные союзы, которые соединяют в первом предложении слова, во втором предложении противительные союзы, в которых, в которых отношения противоположны друг другу, и разделительные союзы, где первое предложение разделяется от второго. И это происходит при помощи союзов или, или, либо, либо, то, то. Не то, не то. Все союзы со словами пишутся раздельно.